Olá pessoal, bom dia, sou Peter Carlos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Então todos, please, open your books to page 64. Então abram os livros na página 64. Nós vamos estudar while. While we were studying, Luiz was cutting school. Então enquanto nós estávamos estudando, o Luiz estava cabulando a aula. He was talking. He was talking to some guys while I was walking to the dentist. Ele estava é, conversando com alguns caras enquanto, ou no momento em que eu estava caminhando para o dentista. We use while in the past progressive when two, act, two long actions were in progress at the same time. Então, nós usamos o while e o past progressive quando duas ações longas estão acontecendo ao mesmo tempo. We can change the order of the past progressive action without changing the meaning. Então, nós podemos mudar a ordem dos past progressive sem mudar o significado. Então, já tem um exercício aqui. Primeiro, we took the test, Ben copied my answers. Então, Ben estava, né, was copying my answers. Ben estava copiando minhas respostas while we were taking a test. Enquanto no, is, nós estávamos fazendo um teste. Né? Você pode mudar a ordem que não muda o significado. Então, we were taking the test. While Ben was copying my answer. Tá? Agora vocês vão fazer o mesmo aqui, usar while para todas essas frases. Tá? I played basketball. Nicole and her friends watched. Nicole and her friends okay, estavam assistindo enquanto eu estava jogando basquetebol. Como você passa isso para o inglês? Cadê o shoplifted? E o shopped for groceries. Tadeu was shoplifting while we were shopping for groceries. Kelly studied at home. A Kelly estudou em casa. We had a good time. Nós tivemos uh, bons momentos, nos divertimos. Então, while, né? while we were having a good time, Kelly was studying at home. Vocês vão fazer a mesma coisa para todas as frases. I, I did my homework. We went to school this morning. Eu fiz minha, escola, minha lição de casa. Nós fomos para a escola esta manhã. I to school this morning. Vocês vão montar aqui as duas frases. Usando o while. Elizabeth smiled. Elizabeth sorriu. She told your story. Você contou sua história. Elizabeth. Huh? Mário sang, Mário cantou. Everyone danced, todo mundo dançou. Everyone, o quê? Vocês vão completar aqui, ok? Vamos voltar ao slide, vamos para esse past progressive and simple past plus when, why. Então, esse past progressive e o simple past mais when e why. I saw him downtown while I was walking to the dentist. Eu o vi no centro da cidade enquanto eu estava caminhando para o dentista. Um, while I was walking to the dentist, é, enquanto eu estava caminhando para o dentista, I saw him downtown. Eu o vi no centro da cidade. Um, ok. Vamos aqui, choose the correct alternative. Então, com base aqui nessa sentença, vocês vão escolher a alternativa correta. Tá? We often use the past progressive and the simple past in the same sentence. Então, nós frequentemente usamos o past progressive, que é esse aqui, né? Mais o que? And the simple past, que é esse aqui, esse verbo, né? Aqui, ele aqui de novo. Um, quando? Na mesma sentença. 
the qual que seria? Past progressive simple past describes a longer action in progress when the shorter ok, past progressive simple past action happened então the qual que seria? Descre descreve uma ação mais longa que está acontecendo quando um, a shorter de short quando há o past progressive simple past o que? action, uma ação mais curta o que aconteceu? vocês têm que escolher tá? aconteceu né? uh, we connect the action with when or while nós conectamos as ações com when or while we usually, when usually precedes the when, geralmente vem antes do que? do past progressive ou simple past and while Usually precedes the. Então, o while vem antes do que? Do past progressive or simple past. Tá? Então, vamos lá. Já tem um exemplo aqui embaixo. Se você olhar esse aqui, vocês já vão conseguir responder essa, esse think aqui. Tá? O think. Pensar. When my uncle arrived. Or when simple past arrived. Quando meu tio chegou. Uh, we were watching TV. Então, quando meu tio chegou, nós estávamos assistindo TV. While we were listening to the teacher, enquanto nós estávamos ouvindo o professor, I heard a strange noise. Eu ouvi um barulho estranho. Olha aqui, while we, já dá para pensar na resposta lá em cima, né? Eu já passei para vocês aqui o, a resposta no exercício. Aí vocês vão completar os outros, tá? Slept, dormi. O que mais? Cheguei em casa, estava chegando em casa. The rain começou, estava começando. O que mais aqui? I talked, eu conversei. Or I was talking, eu estava conversando com... O senhor to Mr. Menendez. Vamos ver os próximos aqui. Number four. Um, when I, quando eu conheci, eu estava conhecendo my boyfriend, meu namorado. We traveled, nós viajamos ou nós estávamos viajando no Brasil. It didn't snow, não nevou ou estava nevando. Was snowing. When, quando eu Saí ou estava saindo de casa essa manhã? We had, or we were having lunch. Nós almoçamos ou estava almoçando? Quando the storm started or war started? Quando a tempestade começou ou estava começando? Tá? Agora aqui ó, tem um challenge. Se vocês, se vocês quiserem, é opcional. Tá? Complete the sentences using when or while. And your own words, com as suas próprias palavras. I told my best friend a joke while we were having lunch. Quando eu falei para o meu melhor amigo uma piada, enquanto nós estávamos almoçando. Aí vocês, se vocês quiserem fazer, vocês vão completar aqui. Tá? My friend was smiling, meu amigo estava sorrindo. I was listening to music, eu estava ouvindo música. They were talking about me, eles estavam conversando sobre mim. He wasn't sleeping. Ela não, ele não estava dormindo. Aqui tem uma explicação. Leiam com calma. Para explicar melhor aqui. Why, when, com as sentenças. E eu espero que vocês consigam é, internalizar essa construção. Entender melhor. Tá? Bom, na página 65, page 65, tem um listening, there is a listening, tá? Sam was buying souvenirs when someone stole something from him. Então, o Sam estava comprando lembranças quando alguém roubou alguma coisa dele. Vocês vão ouvir a conversa dele com a polícia, with a police officer, and complete the, the crime report. Vocês vão completar aqui o relatório do crime. Crime report. Full name, nome completo. Time, 11:30 a.m. Item stolen. Os itens roubados. Place, on Broadway. Que lugar é esse que fica na Broadway? On Broadway. Description of suspect. 
é o suspeito. Então, o suspeito. Descrição dos suspeitos ou suspeitos. Claude, minhas roupas. Mr. Two é outro listening. Na verdade, né? é, o, é, o, é outro listening. Listen to Asia reporting another crime. Então, ela está reportando um outro crime. Complete the questions that the police officer asks. Então, completem as perguntas que o, o, o policial é, pergunta. As questões que o policial pergunta. What happened? O que aconteceu? When? Quando? Vocês vão completar baseado no, no listen. Dá para vocês fazerem a pergunta. And where? E onde? What were you? O que você estava? O que? And then what? E então o que? Can you describe? Você pode escrever. What were? E completem a pergunta. Esse aqui... Page 65. Esse aqui vocês podem pular. Esse aqui é parte de conver conversação. Tá? O pair work vocês podem pular. Presentation também. Essa parte vocês podem pular. Agora tem o exercício de reading and writing competences. Então, escrita e leitura, né? Competência de escrita e leitura. Vamos lá. Trending topics. Eu vou passar o listening, vocês vão ouvir, vão acompanhar o nativo falando, depois eu vou explicar em português. Ok, guys? Vamos lá, let's go. Shall we? Trending Topics. Reading. Exercise 1. Lola G. Vandal or Illustrator? Lola Glass is only nine years old, but she's a graffiti artist. Graffiti is a crime, and in theory, this makes Lola a vandal. But this doesn't worry her or her parents. In fact, her blog is called theyoungvandal.com. Being Discovered One summer day, six-year-old Lola was drawing on the wall of a building in Bushwick, New York, when a man named Joe Ficalora noticed her. He couldn't believe what he was seeing. Lola was drawing on top of a beautiful piece of street art. Joining the Bushwick Collective Ficalora is the director of a street art project called the Bushwick Collective. He knew all about good street art and regularly invited graffiti artists from all over the world to create murals on the walls of the buildings in Bushwick. But street artists were normally adults, not children. This little girl was so small, she was standing on her tiptoes. At first, Ficalora was angry. But while he was watching Lola draw, he noticed that she had talent. Instead of telling her to stop what she was doing, he gave her a wall in Bushwick to draw on. Soon Lola was creating her first large piece of graffiti, inspired by the animated movies My Neighbor Totoro and The Incredibles. She was now an official member of the Bushwick Collective. Newfound Fame Today, Lola is doing more and more graffiti. She recently took part in an art festival in Miami and is learning from some of the world's best graffiti artists. Lola says she can draw wherever she wants. However, she knows she can't draw on cars or on things her mom tells her not to draw on. In the future, Lola would like to be a teacher. But for now, she's enjoying her newfound fame. She might be a vandal, but she's a talented illustrator, too. Okay, guys. So, vamos lá. Aqui, Lola G. É o que? É uma vândala ou é uma ilustradora? Lola Glass is only 9 years old. Ela está com 9 anos de idade. But she's a graffiti star artist. É uma, uma artista de grafite, né? Graffiti is a crime and in theory, this makes Lola a vandal. Grafite é um crime e em teoria faz da Lola uma vândala. But this doesn't worry her. Or her parents. Mas isso não a preocupa nem aos pais dela. In fact, na verdade, 
Her blog is called theyoungvandal.com. O blog dela é chamado, né? theyoungvandal.com, tá? A jovemvandala.com em português. Being discovered, sendo descoberta. On summer day, no, 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 no dia de verão, six year old Lola, seis anos de idade, a Lola tem, né? Was drawing on the wall of a building. Estava desenhando um muro de um edifício em Bushwick, New York, nesse, nesse lugar. When a man named Joe Ficalora noticed her, quando um homem que tinha o nome Joe Ficalora percebeu ela, he couldn't believe what he was seeing. Ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Lola was drawing on top of a building piece of street art. Ele estava desenhando no topo de uma bonita uh, arte da rua, né? de rua. Deixa eu ver aqui no próximo slide. Join the Bushwick Collective. Então, se juntando ao coletivo de Bushwick. Fica Loura is the director of a street art projector called the Bushwick Collective. Então, Fica Loura é o diretor de rua de um projeto de arte chamado Bushwick Collective. He knew all about the street art. Ele sabia tudo sobre a arte boa da rua. And regularly invited graffiti artists from all over the world to create murals on the wall of the building. Então, ele regularmente eh, convidava os artistas de grafite do mundo inteiro para criar murais eh, nos muros dos edifícios em Bushwick. But street artists were normally adults, mas os artistas de rua, normalmente, de rua normalmente eram adultos. Not children, não crianças. This little girl was so small, she was standing on her tiptoes. Ela era tão pequena que ela, que ela estava ficando de pé na, na, nas pontas do pé. Tá? Deixa eu voltar um slide. At first, Fica Laura was angry. Então, no começo, né? Fica Laura, ele estava bravo. But while he was watching Lola draw, mas enquanto ele estava assistindo a Lola desenhar, he noticed that she had talent. Ele percebeu que ela tinha talento. Instead of telling her to stop, em vez de falar para ela parar, what she was doing, o que ela estava fazendo, he gave her a wall in Bushwick to draw on. Ele deu um muro em Bushwick para ela desenhar. Soon, logo, Lola was creating her first large piece of graffiti. Então, logo a Lola estava criando o seu primeiro grafite, né? seu primeiro desenho de grafite. Inspired by the animated movies, inspirados nos filmes no animated movies, My Neighbor's Totoro, né? que é o nome do filme, Meu Vizinho Totoro, and The Incredibles, Os Incríveis. She was now an official member of the Bush Collective. Então, ela era agora um membro oficial do Bushwick Collective. New found fame. Né? Uma nova fama achada. Today, Lola is doing more and more graffiti. Hoje, a Lola está fazendo mais e mais graffiti. She recently took part in an art festival in Miami. Então, recentemente, ela participou é, Participou de um festival de arte em Miami and is learning from some of the world's best graffiti artists. Está aprendendo com os mais uh, artistas de grafite famosos do mundo. Lola says she can draw wherever she wants. Ela diz que ela pode desenhar, desenhar em qualquer lugar que ela quiser. However, entretanto, she knows she can draw. On cars, ela sabe que ela não pode escrever, né? entretanto, em carros. Or on things her mom tells her not to draw on. Ou em coisas que a mãe dela fala para ela não escrever. In the future, Lola would like to be a teacher. No futuro, ela gostaria de ser uma professora. But for now, mas no momento, she's enjoying 
a new found fame. Ela está gostando da, da sua nova fama, né? Encontrada, a nova fama, fama achada encontrada. She might be a vendor. Ela pode ser uma vendedora, but she's a she's talented illustrator too. Mas ela é uma ilustradora de talentos também. Ou ela é uma ilustradora talentosa também. Aqui tem um check it out. Find these words and phrases and check their meaning. Você tem que achar essas palavras ou frases e verificar o significado. Tiptoe, que eu já falei. Member. Took part in. Né? in it's, it can be participated. Tá? Que seria participou, né? When you read the test for the first time, for the first time, pay attention to a paragraph heading. Então, quando vocês lerem um texto pela primeira vez, prestem atenção no título do parágrafo. These summarize what the paragraph is about. Então, esses é, títulos eles resumem sobre o que o parágrafo está falando. Então, baseado nessa leitura, no reading, vocês vão aqui escolher a resposta correta. Lola Glass became a graffiti artist when she was... Então, ela se tornou uma artista de grafite quando she só quando ela viu o quê? The Bushwick Collective então, esse book we collect tries to prevent graffiti, tenta evitar grafite. Is a mural project for children, child artists. É um projeto de murais para artistas infantis, crianças. Is a street art project. project. É, um, é um projeto de arte de rua. Sends artists to different parts of the world. Manda artistas para diferentes partes do mundo. Qual seria a alternativa correta? Since she, since she joined the Bushwick Collective, Lola, desde que ela se juntou ao Bushwick Collective, Lola o quê? Has painted all over the world. Então, ela tem pintado pelo mundo todo. Has taught other street artists. Ela ensinou outros artistas de rua. Has drawn on cars. Desenhou em carros. Has done a lot of a lot more graffiti. É, fez bastante grafite. Answer the question. Então, baseado no, no, no texto acima, vocês vão responder as perguntas. Who is Joe Ficalola? Quem é Joe Ficalola? What made Lola different from other artists? O que fez a Lola difer diferente dos outros artistas? How did Joe Ficalola feel when he first saw her? Como que a Joe Ficalola se sentiu quando ele, pela primeira vez, a viu? Why did he stop feeling angry? Por que ele parou de se sentir nervoso? Why did he give Lola? What did he give Lola? O que ele deu para Lola? Do you think Lola is a vandal or an illustrator? Você acha que a Lola é uma vândala ou uma ilustradora? Na page 67, vocês têm que fazer esse exercício. Marcelo recently visited Bushwick as a tourist. Então, recentemente, Marcelo visitou Bushwick como um turista. Read what he says about Lola. Leia o que ele diz sobre a Lola. Then, describe where you could add the phrases A or E to his text. Então, decida onde você poderia acrescentar as frases da letra A até a E para o seu texto. Então, vocês têm que colocar aqui no texto a letra, correto? Write the new version of the paragraph. Esse write the new version não precisa. Vocês só completem aqui, tá? Então, ó, aqui nessa primeira. I was visiting Bushwick with my parents. Eu estava visitando Bushwick com os meus pais. We knew about the street art there. And wanted to see. Nós sabíamos sobre a arte de rua lá e queríamos ver if any street artists were, se algum artista de rua uh, were o okay, quê? Were 
uh, é a letra, letra D. We're doing graffiti. Estava fazendo grafite. There. Lá. That day, naquele dia. Aí vocês vão ter que ver aqui, ó. Qual que é o primeiro que encaixa? Vocês procurem aqui e vai encaixando. I noticed a young girl. Eu percebi uma garota jovem. She was only nine or ten. Ela só estava com nove ou dez. dez. She was drawing a cartoon character from my favorite movie. Eu estava desenhando um personagem de desenho do meu filme favorito. The Incredibles. The Incredibles. And it looked awesome. Eu parecia é, maravilhoso. We started talking, nós começamos a, começamos a conversar. She told me her name was Lola. Ela me disse que o nome dela era Lola. She was part of Bushwick Collective. Ela era parte do Bushwick Collective. And that she was nine years old. Que ela estava com nove anos de idade. Aí vocês têm que completar aqui com uma dessas frases. Só coloca a letra. But I couldn't believe it. Não tem um but. I couldn't believe it. Eu não podia acreditar nisso. Nesse aqui, pessoal, no step 2, o que, que vocês vão ter que fazer? Ó, imagine you were shopping downtown when you saw some vandals. Imagine que vocês estavam fazendo compra no centro da cidade quando vocês viram alguns vândalos. Tá, os vândalos estão aqui. Ó, look at the pictures and answer the questions. Vocês vão olhar os pictures e responder as perguntas. Tá? O primeiro, ó, what were... Where were the boys? Onde estavam os garotos? What were they doing? O que eles estavam fazendo? What were they were? What were they wearing? O que eles estavam vestindo? What did, did two of the boys do then? O que os dois dos garotos fizeram então? Who was standing near them? Quem estava né, de pé ao lado deles? Tá? Ou perto deles, melhor. What was he doing? O que ele estava fazendo? What did the boys do when they saw the police officer? O que os garotos fizeram quando eles viram o policial? Who was waiting for them? Quem estava esperando por eles? Né? Aqui tem esse step 3. Vocês não precisam fazer. Esse também não precisa, então esse pedaço aqui vocês podem pular. Guys, eu acho que é só isso. Ok, guys? That's all for now. Thank you very much. See you. Bye, bye.